நம் தமிழ் மீடியா சார்பாக உங்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கமும் வாழ்த்துக்கோளும் வணக்கம் டிடிஎஸ்ங்கிறது என்ன ஏன் வந்து அந்த பிடித்தம் தேவைப்படுது அதை எப்படி நம்ம கிளைம் பண்ணுறது டிடிஎஸ் அப்படிங்கிறத வந்து டேக்ஸ் டிடெக்டட் அட் சோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய வருமானத்திற்கு நமக்கு எவ்வளோ டேக்ஸ் வருதோ அது சம்மந்தமாக கவர்மெண்ட்டில் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பர்சன்டேஜ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரி அப்படின்னா சம்பளம் வாங்குகிறவங்களுக்கு வந்து மொத்த வருமானத்தையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அதில் என்ன பர்சன்டேஜ் அந்த ஸ்லாப் ரேட்டில் வந்து டிடெக்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதே இது இப்போ நம்ம ரெண்ட்டு கொடுக்குறோம் வாடகை வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு ரேட் அதாவது பத்து பர்சன்ட் ரேட் இருக்குது அதே மாதிரி கமிஷன் இன்கம் அப்புறம் ரெண்டல் இன்கம் ப்ரோக்கரேஜ் இன்கம் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது டிடிஎஸில் ஸோ இதெல்லாம் மெயினாக இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸுக்கு தேவை அப்படிங் அதாவது ஒரு தொழில் பண்ணுறவங்களுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்ட்டு வரும் கமிஷன் வரும் ப்ரோக்கரேஜ் வரும் பட் சாதாரணமாக ஒரு சேலரிடு பர்சன்ஸுக்கு வந்து டிடிஎஸ் ஆன் சேலரி மட்டும்தான் வரும் அது ஒன் நைன்டி டூ பி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் ஒன்று கொடுப்பாங்க இது எதுக்காக நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறையா மக்கள் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இதை தடுக்கணுங்கிறதுக்காகவும் ஏன்னா நிறைய பேர் கையில் கேஷாக வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ கேஷாக வாங்குறவங்கெல்லாம் அவங்களோட சேலரியை சரியாக டிக்ளேர் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை தடுக்கிறதுக்காகவும் நிறையா பேர் வந்து ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் அதாவது அவங்க சொந்த வீட்டிலையே தங்கியிருப்பாங்க ஆனாலும் ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் அப்படின்னு கிளைம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் கவர்மெண்ட் வந்து ஆரம்பித்தது தான் இந்த டிடிஎஸ் ஸோ இந்த டிடிஎஸ்னால் என்ன பயன் அப்படின்னா ஒன்று கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து கரெக்டாக ரவுண்டி கிடைக்கும் ரெண்டாவது நம்மக்கிட்ட டிடெக்ட் பண்ணுற டிடிஎஸ்ஸை கட்டிட்டாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் இந்த சர்டிஃபிகேட் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது நிறைய கம்பெனிஸில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ பண்ண முடியாது இதுக்கு முன்னாடி டிடிஎஸ்ன்னு நம்ம கிட்டே பிடிச்சிக்கிடுவாங்க ஆனால் கட்டுவாங்களான்னு தெரியாது ஸோ அது என்ன ஆகாது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகாது ரெஃப்ளெக்ட் ஆகாதுன்னா நம்மளோட டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ்ன்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க டிடிஎஸ் சர்டிஃபிகேட்னு ஒன்று தருவாங்க இன்றைக்கி உள்ள நிலைமைக்கு எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டட் ஆகிடுச்சு ஒரு கம்பெனியில் உங்களுக்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான ரிட்டர்ன் அவங்க ஃபைல் பண்ணி ஆகணும் ஃபைல் பண்ண உடனேயே அவங்க ஃபைல் பண்ணிட்டாங்களா இல்லையாங்கிறத வெரிஃபை பண்ணுறது சேலரி வாங்குகிற நம்மளாலேயும் முடியும் எப்படி அப்படின்னா நம்மளோட இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டலில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது அதை நீங்கள் டவுன்லோடு பண்ணிங்கன்னா இவர் டிடெக்ட் பண்ணது எல்லாமே நமக்கு வந்துருச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அவங்க கட்டலை நம்மக்கிட்ட டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் எனக்கு இன்னும் கட்டலை அப்படிங்கிறத நம்ம கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ண முடியும் இது ஒரு விஷயம் இதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பேங்கில் டெபாசிட்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க அந்த பேங்கில் டெபாசிட்ஸ் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் அவங்க டிடிஎஸ் கட்டியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அதை கட்டாததை வந்து நம்ம வெரிஃபை பண்ணலாம் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டிருக்கா இதுக்கான டிடிஎஸ் நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஆனால் எனக்கு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகலை ஸோ இது கவுண்டர் செக் போத் நமக்கும் சரி கவர்மெண்ட்டுக்கும் சரி கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மளோட இன்கம்மையும் அவங்களோட இன்கம்மையும் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணுது அதே நேரத்தில் நம்மளும் இப்போ என்ன பண்ணிக்கலான்னா கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்க முடியும் இது இல்லாமல் வேறு என்ன டிடிஎஸில் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணியாச்சு நம்ம ஏன் ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணோம் தேவையில்லையே விட்டுடலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உண்மையாகவே உங்களோட இன்கம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸில் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆக்சுவலாக டேக்ஸ் வருது இவ்வளோ தான் டேக்ஸ் எனக்கு இவ்வளோ வரி கட்டினா போதும் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் அதை மட்டும் நீங்கள் கட்டினா போதும் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து ரீஃபண்டு நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதிகமாக டிடிஎஸ் வந்திருக்காங்களா அதிகமாக டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களாங்கிறது நமக்கு தெரியாது இயர் ரெண்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணும்போது தான் தெரியும் சில கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய அந்த எயிட்டிசி டிடெக்ஷன்ஸ் அதாவது நீங்கள் இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருப்பீங்க ஹவுஸ் ரெண்ட் அதாவது ஹவுஸ் ரெண்ட்னா ஹச்ஆர்ஏ ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டியிருப்பீங்க அதை கன்சிடர் ப
அந்த கம்பெனிக்கு அவங்களும் இப்போ தொடர்பு இல்லை அப்படின்னா தாராளமாக கிளைம் பண்ணலாம் கம்பெனிக்கும் டிடிஎஸ்க்கும் சம்மந்தம் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து பிஎஃப்ஓ இஎஸ்ஐ மாதிரியோ கிடையாது ஒரு பிஎஃப்ஓ இல்லை இஎஸ்ஐனால் தான் நீங்கள் ஹச்ஆர்கிட்ட வந்து அப்ரூவல் வாங்கணும் அவர் வந்து உங்களோட டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் அவர் எழுதி கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் ஒன்று வித்ட்ரா பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி அல்லது ஒரு கம்பெனிலேருந்து இன்னொரு கம்பெனிக்கு மாறுதுன்னா கூட அந்த கம்பெனியோட ஹெச்ஆர் உங்களுக்கு அப்ரூவல் வாங்கி எழுதி கொடுத்தா தான் பிஎஃப் அமௌண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் டிடிஎஸ்ங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை ஒன்ஸ் உங்ககிட்ட டெடெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா டேக்ஸ் கட்டிடுவாங்க கட்டணும் கட்டலைனா இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் பெனால்ட்டியோடு அவங்க கட்டுவாங்க கட்டலைனா கவர்மெண்ட் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருந்து எப்படி ரெக்கவரி பண்ணணுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் பட் கட்டிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அவங்க கம் அந்த கம்பெனியை சார்ந்து இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை உங்களோட இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அதுக்கப்புறமா அந்த இன்கம்மை நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ணோம் டிக்ளேர் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு மூணு லட்ச ரூபா அந்த ஆறு மாதத்துக்கு பணம் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா அந்த ஆறு மாதம் அது சம்பளமாக இல்லை ஃப்ரீலான்ஸருக்கு வந்த கன்சல்டன்சி ஃபீஸாக சம்பளம் அப்படின்னா அப்படியே நம்ம காட்டணும் ஸோ அதில் நீங்கள் டிடெக்ஷன்ஸ்னால் நீங்கள் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன்கம் அப்புறம் இந்த டியூஷன் ஃபீஸ் இன்கம் டியூஷன் ஃபீஸ் நீங்கள் கட்டினது ப்ளஸ் வந்து ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் கட்டினது இதெல்லாம் நீங்கள் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் எல்ஐசி ப்ரீமியம் கட்டினது மெடிக்லைம் வாங்கினது இந்த மாதிரி சில சில டிடெக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு சேலரியை வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கன்சல்டன்சி அப்படிங்கிறப்போ அது கிட்டத்தட்ட பிஸ்னஸ் மாதிரி ஆகிடும் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா நான் ஒரு ஆறு மாதம் இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறமா எனக்கு வேறு ஏதாவது கம்பெனியில் கொடுத்தாங்கன்னா நான் அங்கே போய் பண்ணுவேன் இட் இஸ் ஃப்ரீலான்சர் கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் இப்போது உள்ள நிலைமைக்கு நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் தான் பண்ணுறாங்க அப்போது அந்த பிஸ்னஸில் எனக்கு என்ன செலவானுச்சு ஃபார் எக் இப்போது வந்து நான் ட்ராவலிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்னோடய டெலிஃபோன் சார்ஜஸ் இருக்குது என்னோட கன்வீயன்ஸ் சார்ஜஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கான ஃப்ளைட் டிக்கெட்டோ இல்லை ட்ரெயின் டிக்கெட்டோ நான் ஒரு ரெண்டு பேரை வச்சு வேலை செய்கிறேன் இல்லை என்னால் இந்த ஒர்க்கை பண்ண முடியல நான் இன்னொருத்தவர்கிட்ட கொடுத்து அந்த வேலையை பண்ண சொல்கிறேன் இப்போது இந்த சில எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் நான் வந்து ரெண்டுக்கு வாங்குகிறேன் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அதில் லெஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய வருமானம் என்ன அதுக்கான செலவுகள் நான் என்னெல்லாம் பண்ணேன் என்ன எனக்கு ஆக்சுவல் அதான் நெட் ப்ராஃபின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ என்ன எனக்கு ஆக்சுவலாக கிடச்சிச்சு அந்த பிஸ்னஸில் அதுக்கு மட்டும் நம்ம டேக்ஸ் கட்டினா போதும் பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு அதிகமாக பிடிக்கப்பட்ட எல்லா டிடிஎஸையுமே நீங்கள் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ரீஃபண்டாக வந்துடும் ஸோ நீங்கள் என்ன ஆனால் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யாருக்கிட்ட ரிட்டன் ஃபைல் பண்ண போகிறீங்களோ உங்கள் ஆடிட்டர்கிட்ட இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் சொல்லணும் அவங்களுக்கு இது தெரியாது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்களால ஃபைல் பண்ண முடியும் நீங்கள் சொல்லாமல் ஏதோ பண்ணிவிடுங்க சார் அப்படின்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தெரியாது உங்களுக்கு என்ன பணம் வந்திருக்குங்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போது அந்த கம்பெனியில் யார் யாரெல்லாம் டிடிஎஸ் டிடெக்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதில் ஈஸியாக நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஆனால் அதுக்கு ரிலேட்டடாக நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் பண்ணிங்கிறத நீங்கள் சொன்னால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நாங்கள் அதை ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து இல்லை என்னால் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அது என்ன இதெல்லாம் எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அதுக்கும் மெத்தட் இருக்குது இன்கம் டேக்ஸில் வந்து மூணு லட்ச ரூபா நீங்கள் இன்கம் மொத்தமாகவே வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா எட்டு பர்சன்ட் மட்டும் நெட் ப்ராஃபிட்டாக டிக்ளேர் பண்ணால் போதும் இந்த மாதிரியான ஸ்கீமும் நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கு இது கேஷோ கேஷாக வந்துச்சா பேங்காக வந்துச்சான்னு தெரிலனா எட்டு பர்சன்ட்டு பேங்கில் மட்டும்தான் வந்துருக்குன்னா ஆறு பர்சன்ட் கட்டினா போதும் அப்போ மூணு லட்சத்தில் வெறும் ஆறே ஆறு பர்சன்ட் தான் உங்களோட நெட் ப்ராஃபிட் அதுக்கு டேக்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா வரவே வராது அப்போது என்னெல்லாம் டிடிஎஸ் உங்களுக்கு டிடெக்ட் பண்ணாங்களோ எல்லாத்தையுமே ரீஃபண்டாக வாங்கிக்கலாம் இது ஒன்று ப்ரொஃபஷனல் இப்போ சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ட் காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட் இன்ஜினியர்ஸு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் இந்த மாதிரியான அவங்களுக்கெலாம் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும் மூணு லட்சம்னா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் ரூபா கண்டிப்பாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும் இஃபட்டால் அவங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் தெரியலனா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நமக்கு பிடிச்ச கவர்மெண்ட் பிடிச்ச ரீஃபண்டாக வாங்கிக்கலாம் முன்னாடி மாதிரி வந்து மூணு வருஷம் நாலு வருஷம்லாம் ஆகுறது இல்லை இப்போ நீங்கள் ரீஃபண்ட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா வித்தின் ஃபைவ் தௌசண்டில் இருந்து ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் ரெண்டு வீக்கில் வந்துடுது
உங்களோட ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்து அவங்களோட ஃபுல் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் கண்டிப்பாக ஆதார் இருக்கணும் ஸோ இந்த முப்பத்தொன்று மார்ச் வரைக்கும் கவர்மெண்ட் டைம் கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தொன்று மார்ச்சுக்குள்ளே நீங்கள் ஆதாரை லிங்க் பண்ணலை அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் வந்து பெனால்ட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ரொம்ப வருஷமாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இப்போ கடைசியாக ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்திருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு மார்ச்சுக்குள்ளே கண்டிப்பாக பண்ணணும்னு ஓகே ஆதாரை லிங்க் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா ஆதார் மூலமாக தான் இப்போ எல்லா விதமான டிரான்சாக்ஷனையும் கவர்மெண்ட் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஃப் இஎஸ்ஐ டிடிஎஸ் ப்ளஸ் வந்து எல்ஐசி அப்புறமா வந்து வேறு உங்களோட இப்போ நீங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் கூட த்ரூ ஆதார் கார்டு மூலமாக தான் எல்லாமே பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ஆதார் கார்டுனால் இப்போ நமக்கு என்ன மாதிரி என்ன கவர்மெண்ட்டுக்கு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியல் பர்சன் தான் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நிறையா ஃபேக் பர்சன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து அந்த அதாவது ஃபேக்காக ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதில் ஒரு விதமான ட்ரான்சாக்ஷன் காட்டுவாங்க அதாவது பினாமி அக்கௌண்ட் மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஒரு யார் ரியல் பர்சனுங்கிறது தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆதார் கார்டு வந்து லிங்க் பண்ணாங்க ஓகே ஆதார் எப்படி இன்கம் டேக்ஸில் லிங்க் பண்ணுறது ஆதார் கார்டு நம்ம தான் ஸ்கேன் பண்ணி உள்ளே அனுப்பணுமா அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை உங்களோட ஆதாரில் உங்கள் ஃபோன் நம்பர் இருக்கணும் உங்களோட ஃபோன் நம்பரும் ஆதாரும் லிங்க் ஆகிருக்கணும் ஸோ நான் ஆதாரை வந்து ஆதார் நம்பர் அந்த ஆதார் கார்டு நம்பரை நான் இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டலில் போட்டேன்னா அது ஒரு ஓடிபியை சென்ட் பண்ணும் அந்த ஓடிபியை நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணணும் அந்த ஓடிபியை நான் மறுபடியும் இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டலில் வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டேன்னா ஆதார் லிங்க் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஆதார் லிங்க் பண்ணுறதுனால பெரிய பெனிஃபிட் என்னென்னா உங்களுக்கும் பெரிய பெனிஃபிட் நாளைக்கு நீங்கள் லோன் போகிறீங்க நாளைக்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது பேங்க்கில் நம்ம லோன் போகிறோம் இல்லை கவர்மெண்ட் ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம் தருது கவர்மெண்ட்டில் நிறையா சப்சிடி ஸ்கீம்லாம் நிறையா தராங்க இப்போ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிக்கெலாம் இப்போ நிறையா ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க வித் பிலோ ஹண்ட்ரட் குரோட்ஸ்க்குள்ள கம்பெனியோ இல்லை இப்போ தான் நான் கம்பெனியே ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு சப்சிடி ஏதாவது வேணுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சப்சிடி தராங்க ஆனால் அதை வாங்கணுன்னா அவங்க சொல்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ரொசீஜர் வந்து பண்ணணும் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு ஆதார் வாங்கி அதை லிங்க் பண்ணுறது இட் இஸ் நாட் அ மேட்டர் ஸோ அதை வாங்கி நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் கவர்மெண்ட் கொடுக்குற மற்ற சப்சிடிஸ் அந்த ஸ்கீம் எல்லாம் நம்மளும் நிறையா வாங்க முடியும் மற்றவங்களும் வாங்க முடியும் ஸோ இது ஒன்று அப்போது அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டிங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகிடும் அதில் நிறையா ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஐடிஆர் ஃபோர் ஃபோர் எஸ் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா இருக்கும் சிக்ஸ் செவனு ஒன் டூ த்ரீ இதெல்லாம் எதுக்காகனா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்காக ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இருக்குன்னா அவங்க ஒரு விதமான ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க கம்பெனிஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வித விதமான ஃபைல் இருக்கும் ட்ரஸ்ட் இருக்குன்னா அவங்களுக்கு தனி இதெல்லாம் ஏன் தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னா கம்பெனினா நிறையா டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்னால் நிறையா டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க ட்ரஸ்ட்டுனா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ட்ரஸ்ட் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் கேட்பாங்க ஆனால் நான் சேலரிடு பர்சன் என்கிட்ட என்ன கேட்க போகிறீங்க ஒன்றும் கிடையாது நான் எவ்வளோ சேலரி வாங்கினேன் எந்த எம்ப்ளாயர்கிட்ட சேலரி வாங்கினேன் அந்த டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் கொடுத்தா போதும் அது இல்லாமல் நம்ம என்ன கே நம்ம என்ன கொடுக்கணும் நான் இவ்வளோ எல்ஐசி கட்டியிருக்கேன் என்னோட சேவிங்ஸ் இவ்வளவு இவ்வளோ மெடிக்லைம் நான் பண்ணியிருக்கேன் எங்கள் அம்மாவுக்கு இவ்வளோ மெடிக்லைம் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய குடும்பத்துக்கு இவ்வளோ மெடிக்லைம் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய குடும்பத்துக்கு இவ்வளோ மொத்தமாக இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருக்கேன் நான் ஒரு ஹவுஸ் வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டியிருக்கேன் இது தான் கேட்பாங்க ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக அதில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக என்ன டேக்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத அரைவ் பண்ணி அதுவே ஃபைல் பண்ணிவிடும் இப்போ இப்போலாம் வந்து ஆன்லைன்லேயே ஆன்லைன் ஃபார்ம்னு இருக்குது அதுவே கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்களே கூட பண்ணலாம் ஆனால் தப்பாக ஃபைல் பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ரெக்டிஃபை பண்ணுறது பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு தடவை பாருங்கள் இல்லை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் இவ்வளோதான் ஸோ அது ஃபைல் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் வந்துடும் சப்போஸ் அந்த நான் சொன்னேன் இல்லையா டிடிஎஸ் கிரெடிட் அது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஏஎஸ்ன்னு உங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் போர்ட்டல்ல
இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன் நீங்கள் ஃபைல் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீனே பார்க்காதான் இல்லை சார் எனக்கு வந்து சேலரி மட்டும் இல்லை எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் இருக்குது எனக்கு கேபிட்டல் கெயின் இருக்குது கேபிட்டல் கெயின்னா இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டு வாங்கி சேல் பண்ணுறாங்க ஷேர்ஸ் வாங்கி சேல் பண்ணுறாங்க இல்லை நான் வேலையும் பார்த்துட்ருக்கேன் ஃப்ரீலான்சராகவும் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்ருக்கேன் மற்ற இடத்துல ஃப்ரீலான்சராக இருக்கேன் ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ரீலான்சர்லேருந்து இன்கம் வருது அப்படின்னா அதெல்லாம் கண்டிப்பாக காமிச்சு தான் ஆகணும் ஸோ அப்போ அதுக்கு டேக்ஸ் வரும் அப்போ அது அந்த மாதிரி நேரத்தில் சேலரி தவிர இந்த இன்கம்லாம் வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபைல் பண்ணணும் இல்லை எனக்கு சேலரி மட்டும்தான் அவங்களே ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் கொடுத்துட்டாங்க அதில் எனக்கு இன்கம் இல்லை டேக்ஸ் எனக்கு எதுவும் வரல அப்போ நான் கட்டணுமான தேவையில்லை இல்லை சார் எனக்கு டிடிஎஸ் பிடிச்சிருக்காங்க ஆனால் இவ்வளோ டேக்ஸ் வராது எனக்கு கம்மியாக தான் வரும் அப்படின்னா ஃபைல் பண்ணி ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஆறு வருஷம் ஒரு கம்பெனியில் வந்து நமக்கு வந்து ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீன் இப்போ ஃபார்ம் சிக்ஸ்டீனாக மா அனுப்புகிறாங்க கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியில் வேலை வேறு இடத்துக்கு போகிறோம் அங்கே டிடிஎஸ் பிடிக்கிறாங்க அந்த வருஷத்துக்குள்ளே அது வந்ததுன்னா இப்போ அந்த இயர் அண்ட் இயருக்குள்ளே இருந்ததுன்னா அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளியில் வர்றதும் நம்ம அந்த கம்பெனிக்குள்ளே போகிறதும் அந்த இயருக்குள்ளே இருந்ததுன்னா மேபி ரெண்டையும் சேர்த்து ரெண்டையுமே சேர்த்து பண்ணணும் அதாவது இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சில கம்பெனி வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அந்த சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த லிமிட்டே வந்திருக்காது நிறைய பேர் ப்ரொமோஷன் கிடச்சி போவாங்க ஒரு கம்பெனியில் வந்து அந்த ஸ்லாப்பில் வந்திருக்காது அப்போது இன்னொரு கம்பெனிக்கு போகும்போது அந்த ஸ்லாப்புக்கு வந்துடும் அப்போது அந்த கம்பெனியில் டிடிஎஸே பிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டிடிஎஸ் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இப்போ டிடிஎஸ் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இதுக்கு மட்டும் நம்ம கட்டணுமானா இல்லை எல்லாத்தையுமே என்டையராக மா அப் டு டுவெல் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு என்னென்ன வாங்கியிருக்கோமோ அப்போ அங்கே நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா ரெண்டு எம்ப்ளாயரோட டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் இவர்கிட்ட நான் இவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினேன் இவ்வளோ அமௌண்ட்டு இவர்கிட்ட நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் வாங்கியிருக்கேன் டோட்டலாக இவ்வளோ அமௌண்ட்டு அப்படிங்கிறத காமிச்சு நம்ம ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணணும் ஸோ அதில் மேபி அவங்க கம்மியாக பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா நம்ம கையிலேருந்து கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நாலு மாதத்துக்கு மட்டும்தான் பிடிச்சிருப்பாங்க இவங்க எட்டு மாதத்துக்கு இல்லை இன்கம்மை இவங்க கன்சிடர் பண்ணியிருந்துருக்க மாட்டாங்க அப்போ இவங்க ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு மட்டும் கம்மியாக பிடிச்சிருப்பாங்க அப்போ ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு கம்மியாக பிடிச்சதை நம்ம அதை மட்டும் டிக்ளேர் பண்ணி ஃபைல் பண்ணோன்னா உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டோட கவர்மெண்ட் வெரிஃபை பண்ணிச்சுன்னா நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சாங்கன்னா ஏன் இதை வந்து காட்டல அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் அதனால் அவங்க கம்மியாக பிடிச்சாங்களோ பிடிக்கலையோ நீங்கள் மொத்தமாக காமிச்சு ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா வந்ததுன்னா கையோடு கட்டிவிடுங்க மேக்ஸிமம் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரத்தோடு போயிடும் அவன் நோட்டீஸ் அனுப்பிச்சானா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் பெனால்ட்டி வரும் ஸோ அது தேவையில்லாத பிரச்சனையாக இருக்கும் நம் தமிழ் மீடியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்